హాయ్ నేను మీ చక్రిని వెల్కమ్ టు ఊరగాయ పచ్చళ్ళు అప్పుడే నూరి బయటికి తీసిన పచ్చడిని వేడి వేడి అన్నంలో వేసి కాస్తంత నెయ్యి దట్టించి తింటే ఉంటుంది కదా మజా తొక్కలో జీవితం ఈ జీవితానికి ఈ పచ్చడి ఉంటే చాలు అనిపిస్తుంది కదండి అవునా కదా మరి అవి టేస్ట్ చూసి వచ్చేద్దామా రండి బెండకాయ అంటేనే చాలా జిగురు జిగురుగా ఉంటుంది కదండి దానికి తోడు ఆ పైన ఉన్న నూగు ఒకటి అందుకే కొంతమందికి చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది అందుకనే చాలామంది బెండకాయని పులుసుగా కంటే కాస్త డీప్గా ఫ్రై చేసుకుని తినడానికి ఇష్టపడతారు మరి అదే బెండకాయలతో పచ్చడి చేసి చూపిస్తానంటున్నారు మన నాగలక్ష్మి గారు అదేంటో ఒకసారి చూసేద్దాం నాగలక్ష్మి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ గురించి రెండు మాటలు మా ప్రేక్షకులు నా పేరు నాగలక్ష్మి అండి నేను బాలాపూర్లో ఉంటాను మా వారు బాలాజీ డిఆర్డిఓలో సైంటిస్ట్ అండి నాకు ఇద్దరు పాపలు పెద్ద పాప తన్మయి చిన్న పాప మాన్వి ఓకే అండి మరి నాగలక్ష్మి గారు ఈ రోజు మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులు అందరికి బెండకాయ నిలువ పచ్చడి తయారు చేసి చూపిస్తా ఉన్నారు మరి బెండకాయ నిలువ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చెప్పండి బెండకాయలు అరకిలో ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పల్లీలు మెంతి పొడి నువ్వులు వెల్లుల్లి చింతపండు ఆయిల్ పసుపు కరివేపాకు పోపు దినుసులు కొత్తిమీర ఎండు మిర్చి ముందుగా బెండకాయని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలండి ఓకే బెండకాయ కూర నీకు ఇష్టమేనా అవునా బెండకాయ అంటే పులుసు బెండకాయ పులుసు అంటారు ఓకే అలాగే బెండకాయ ఫ్రై అంటారు అలాగే ఇప్పుడు మీ మమ్మీ కొత్తగా బెండకాయ పచ్చడి అంటున్నారు సో నీకు ఏది ఇష్టం బెండకాయ పులుసు ఇష్టమా మా పాపకు కూడా ఇంట్లో డాలీ అని ఉంది మా పాప శ్రేయస్రా అని తనకు కూడా బెండకాయ పులుసు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇలా మొత్తం బెండకాయలు అన్నింటినీ ఒక తగిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి చిన్న చిన్న మొక్కలుగా ఓకే బెండకాయ ముక్కల్ని ముక్కల్ని కట్ చేయడం అయిపోయిందండి ఓకే నెక్స్ట్ వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయాలండి పాన్ పెట్టుకుని మనం ఆయిల్ పెట్టుకుంటాం పాన్ పెట్టుకొని ఓకే మీ మమ్మీని అడుగుతూ ఉంటావు అప్పుడప్పుడు వెరైటీగా ఏమన్నా ట్రై చేయమని అడగా మీ మమ్మీయే తెలుసుకుని నీకు వెరైటీగా అన్నీ చేసి పెడుతూ ఉంటారా ఓకే ఇది ఆయిల్ ఆయిల్ వేసు మీ ఫ్రీ టైంలో ఏం చూస్తూ ఉంటారండి వంటల ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే చూస్తాను సో ఈ టీవీ అభిరుచి మాత్రం మీరు చూడగలుగుతున్నారు ఆయిల్ వేడి అయిందండి ఆయిల్ వేడి కొంచెం ఓకే మొత్తం ఈ బెండకాయ ముక్కలు అన్నిటినీ మనం ఇలా డీప్ గా ఫ్రై చేసుకోవాలి కదండి కొంచెం మరీ బ్లాక్ గా అవ్వకూడదు అండి కొంచెం కొద్దిగా వేగితే కొంచెం వేపాలండి సో దానికి కొంచెం టైం పడుద్ది మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఓకే బెండకాయలు మంచిగా ఫ్రై అయినాయండి ఇది సరిపోద్దండి సరిపోద్దండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బౌల్లోకి తీసుకొని దీన్ని బౌల్లోకి తీసేద్దా మమ్మీకి ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు ఏం హెల్ప్ చేయట్లేదండి ఇక్కడ మరి నేను చేసుకుంటున్నాను కదానా కాదు మమ్మీకి నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావు నువ్వు చేసే పనికి చెల్లి హెల్ప్ చేస్తా ఉంటుందా ఓకే ఫ్రై అయిన బెండకాయలు తీసి మనం చిన్న బౌల్లోకి తీసుకున్నామండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి చూద్దాం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేద్దామండి ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేయించాలండి కొంచెం బాగా వేయాలండి నీ క్లాస్ లో లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్తావు కదా మీ మమ్మీ వండుతారు కదా అది మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తావా బాగున్నాయి అంటారా డబ్బులు అడుగుతారు తర్వాత మళ్ళీ మరి ఊరికే పెడతారండి ఎంత టేస్టీగా ఉన్న ఫుడ్ని వాళ్ళు నాకు ఇస్తారా షేరింగ్ తీసేద్దాం అంటారా ఓకే పచ్చిమిర్చిని వేపి పక్కకు పెట్టామండి దాని తర్వాత తాలింపు పోపు పెడతాం దానికి తాలింపు సరిపోను ఆయిల్ తీసుకున్నాం కొద్దిగా జీలకర్ర ఆవాలు ఎండు మిర్చి రేపు పొద్దున మీ స్కూల్లో చెప్పేస్తావా బెండకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలంటే మొత్తం టకటకే చెప్పేస్తావు కొంచెం ఇంకో కూడా వేసుకున్నాను 
उपूमी <laughs> कल <laughs> 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 लास्ट लो बेंडकायल ने वेसे हम इपुटली ओकड़ा बेंडकायलो मरी मैत्तगा का कुण्डा कच्चा पच्चे का दंजेस करना होंगे। ओके ओके बेंडकायल कोड़ा अलमोस्ट माने अन्य मिक्से इन अंटे अनपिस्तुन अंडे सरपोत नंटा रहे इनका जाल। चाल अंडे इनका बाउल लग तीसेस को। ओके साधारण रोटी पचड़े वेरे वेरे को पचड़ी लोसकाय पचड़ी वीट रोट तैयार बेंडकायल रोटर कमूल जिगर ऐसी जिगर अवकाश उ सीमांध्र स्पे जो रोटे तो बहुत बेंडकाय पचड़ी टेस्ट चूस एपी तक चाल कलरफुल अंदी पचड़ी कमटी वासन डेफ टेस्ट इगे मरी बेंडकाय निव पचड़ी चुस्क पदार्थल तैयार विधान चूँ बेंडकाय निव पचड़ी तैयारी की कावास पदार्थ बेंडकाय मुखल हाफ केजी नव्वल रे स्पून मेंत पड़ी को पोप दिन इंगुव चिटू चुनाव पचिमी उपूर्ची नूने डी फ्रई की सरपड़ को पलू करीवेपाक बेंडकाय निव पचड़ी तैयार चे विधान मुझे बेंडकाय मुक्ल का कटे पक्न पे तरवा स्टवी पैन दी फ्रई की सरपड़ नूने पोसको अभी वेड़ेक कटे पक्न पे बेंदकाय मुखल वेसी डी फ्रई चवाल अला फ्रई अ बेंदकाय मुखल बउल्ल की तीसको पक्न पे तरवा अदे पैन इंको नूने पोसी पचिमीर्चि वेसी बाग वेगन तरवा बउल्ल की तीस तरवा पानिंप को सरपड़ा नूने पोसी अंदर जीलक्र आवा एंडमिर्ची इंगुव करीवेपाक वेसी पोपनी सिद्धम चेसको पक्न पेवाली तरवा रे स्पून नव्वल रे स्पून पल्ली वेसी वे पक्न पेक पचिमीर्चि ने चर्ची वाबेन चंतु उपत्मी वेसी आ मिश्रमा रोट मेत दुवाली 
చివరిలో డీప్ ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను కూడా వేసి బాగా దంచుకోవాలి తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పోపు మిశ్రమాన్ని కూడా దానికి కలిపి దానిపై కొద్దిగా కొత్తిమీర జల్లుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన బెండకాయ నిల్వ పచ్చడి రెడీ బెండకాయ నిల్వ పచ్చడి రుచి చూస్తున్నానండి బాగుంది జిగురు కూడా ఏం లేదండి బెండకాయ చక్కగా డీప్గా ఫ్రై కూడా చేసాం కాబట్టి చాలా టేస్టీగా చాలా చక్కగా ఉంది పంటి కింద చాలా చక్కగా నలుగుతుంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి నాగలక్ష్మి గారు మీకు మా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకుల తరఫున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నా మంచి బెండకాయ నిలవ పచ్చడి మీరు చూపించారండి మా అభిరుచి ప్రేక్షకులకి మీకు మా ప్రేక్షకులందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరుణ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే చక్రి బాగున్నారండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఒక రెండు మాటలు నేను హౌస్ వైఫ్ చక్రి ఓకే మా వారు రిటైర్మెంట్ అయ్యారు ఓకే మాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు అయిపోయాయి బాబు ఇంకా మా దగ్గరే ఉన్నారు ఓకే తనకి ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వాలి జాబ్ చేస్తున్నారు ఓ జాబ్ చేస్తున్నారు సో ఇంకా బాబు మ్యారేజ్ చేసేస్తే మీ బాధ్యత తీరిపోతుంటాయి ఇక ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా పచ్చళ్ళు తీరిగ్గా పెట్టుకుంటారు మీ కోడళ్ళకి అల్లుళ్ళకి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవును ఈ రోజు మీరు ఏ పచ్చళ్ళు చేయబోతున్నారు దొండకాయ పచ్చడి చేద్దాం ఓకే దొండకాయ పచ్చడి మరి దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలని ఒకసారి చెప్తారా చెప్తాను చక్రి దొండకాయలు నూనె పసుపు నువ్వులు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు నిమ్మకాయ రసం పోపు దినుసులు దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలను చూసాం కదండి మరి ఆ తయారు చేసే విధానాన్ని చేద్దాం చక్రి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించు ఇటు కూడా వెలిగించుకుందాం ఓ రెండు అవసరం ఆ రెండు అవసరం అది పెట్టేసే చక్రి అంటే అన్ని పచ్చళ్ళ లాగా కాకుండా ఇది డిఫరెంట్ గా చేద్దామని షూర్ ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసేద్దాం ఇది పోపుకి వేసేసుకుందాం చక్రి ఈ లోపల మనం ఇక్కడ ఈ నువ్వులు వేయించుకుందాం ఫస్ట్ నువ్వులు 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 పచ్చిమిర్చి వేయించేసుకుందాం ఫస్ట్ నువ్వులు పచ్చిమిర్చి వేయించేసుకుందాం యాక్చువల్ గా ఎంత క్వాంటిటీలో మీరు దొండకాయలు తీసుకున్నారు హాఫ్ కిలో హాఫ్ కిలో దానికి ఎంత ఇవి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పచ్చిమిర్చి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పచ్చిమిర్చి ఓకే ఇవి నువ్వులు మన ఇష్టం ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ కావాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు మన టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా వేయించుకుందాం ఇది ఆల్రెడీ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్క కొంచెం వేడెక్క వేడెక్కాక పోపు దినుసులు వేసుకుందాం ఓకే ఈ లోపల నువ్వులు మిక్సీలే వేసేద్దాం ఓకే ఇవి పచ్చిమిర్చి కలపాల్సిన అవసరం లేదండి నువ్వులు వేసాక పచ్చిమిర్చి వేయించుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా స్టవ్ చిన్న పెట్టి మిక్సీ పట్టమంటారు నన్ను ఆ పట్టేద్దాం షూర్ ఈ లోపల ఇక్కడ నూనె ఆగింది కదా దీంట్లో పోపు దినుసులు వేసుకుందాం దీనికి పోపు చేసేసుకుందాం దొండకాయ పచ్చడికి ఈ లోపల చాతలు చల్లారిపోతుంది మనకి మీరు పోపు సామాన్ రెడీ పోపు సామాను వేసేస్తాను ఎండి మిర్చి ఆవాలు కరేవాపాకు తాలింపు అయ్యాక ఇది ఆఫ్ చేసేసుకుందాం చక్రి ఈ లోపల ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి తాలింపు రెడీ అయిందండి ఆ తాలింపు చాలా అర్థంది కదా ఇది మనం వేడి చేసేసుకుందాం ఈ పచ్చిమిర్చి ఉంది కదా అవి వేయించేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి మీరు వంద గ్రాములు అని చెప్పారు అవును హాఫ్ కిలో దొండకాయలకి వంద గ్రాములు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నామండి మనం ముందుగా నువ్వుల్ని వేయించి పెట్టుకున్నాము తర్వాత ఇక్కడ తాలింపు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చిని వేపుతున్నాం అసలు పచ్చిమిర్చి చిన్న కొంచెం హాఫ్ హాఫ్ కట్ చేస్తే పర్వాలేదా ఓకే 
ఓకే చెప్పండి మేడం ఇంకా మీ బాబు ఎందులో వర్క్ చేస్తున్నాడు మీ అమ్మాయి వాళ్ళు ఇద్దరు కూతురికి పెళ్లి అయిపోయినాయి సో అంటే వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారా లేకపోతే దూరం ఒక అమ్మాయి ఎప్పుడైనా అవసరం అనుకుంటే మీకు కూతురు దగ్గరలోనే ఉన్నారు అక్కడ తమ్ముడికి ఇచ్చాము అక్కడ ఉంటుంది పచ్చళ్ళు చేసి మీ కూతురు వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటారు పచ్చిమిర్చి వేగినాయి అనుకుంటాను బాగా వేగిపోయినాయి చెప్పి కొంచెం చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ఈ లోపు దొండకాయలు వేసేసుకుందాం ఓకే ఈ పచ్చిమిర్చి ఈ నువ్వుల్లో కలిపి మనం తర్వాత మిక్సీ పట్టే ఇంకో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి దీంట్లోనే బ్యాలెన్స్ ఆయిల్ ఓకే దొండకాయలు వేసేసుకుందాం దొండకాయలు దూరగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా అవి వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏమేమి పచ్చళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్ గా పెడుతూ ఉంటారు అంటే ఇలా వెజిటబుల్స్ తో అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఐటమ్స్ ట్రై చేస్తారా అంటే మామిడికాయ పచ్చడి మిరపకాయ పచ్చడి దోసకాయ పచ్చడి అట్లా వెరైటీ చింతకాయ పచ్చళ్ళనే రెండు మూడు వెరైటీలు ఉంటాయి కదా పండు మిర్చితో ఒకటి నువ్వులు వేసి అట్లా ఓకే అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పెడుతుంటాం చింతకాయ పచ్చడి ఉసిరికాయ పచ్చడితో కూడా అట్లే పెట్టచ్చు ఆవాల పొడి నువ్వుల పొడి వేసి కూడా పెట్టచ్చు మనం కారం వేస్తాం కదా ప్రతి దాంట్లో అది లేకుండా కూడా ఉట్టి నువ్వుల పొడి పచ్చిమిర్చి వేసి కూడా పెట్టచ్చు ఓకే 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 అండి దొండకాయలు కొంచెం దూరగా వేయించడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది దొండకాయలు వేగే లోపల దొండకాయలు మగ్గిపోయాయి చక్రి ఓకే ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసేసుకుందాం అన్ని ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేసేద్దాం మీరు పట్టుకోండి నేను వేసేస్తాను హాఫ్ కిలో దొండకాయలకి నువ్వుల్ని ప్లస్ మిర్చి కూడా మిక్సీ పట్టు మిక్సీ పట్టేద్దాం మిర్చి వేసేద్దాం మిర్చి వేసాక పసుపు వేసేద్దాం ఓ ఇందులో ఇందులో ఒక స్పూన్ వేసేద్దాం యాక్చువల్గా దొండకాయలతో ఇంకా మీరు అన్నారు కదా ఇంతకుముందు ఒక్కొక్క ఐటమ్తో నేను రెండు మూడు రకాలుగా పచ్చళ్ళు పెట్టొచ్చండి దొండకాయతో ఇంకే రకంగా చేయొచ్చండి ఊరగాయ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఎండ పెట్టేసి ఊరగాయ పచ్చడి కూడా పెట్టవచ్చు ఓకే అప్పుడు చింతపండు కలపకుండా మనం నిమ్మకాయతో పెట్టేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అది ఓ నిమ్మకాయతో పెట్టచ్చు చింతపండుతో కూడా పెట్టచ్చు అన్ని వెరైటీస్ కూడా పెట్టచ్చు కారం అలాంటిది ఏమి వేయట్లేదు సరిపోతుంది మిర్చి సరిపోతుంది ఉప్పు పసుపు వేసాను మిక్సీ పట్టేయమంటారా ఆ మిక్సీ పట్టే ఆపేసే చెక్రి కొద్ది నిమ్మరసం వేసేద్దాం దాంట్లో ఓ దీంట్లోనే మళ్ళీ మనం మనం నిమ్మరసం వేసేద్దాం ఎన్ని నిమ్మకాయలు అవసరం అవుతాయండి రాసు పెద్దదైతే ఒకటి చిన్నవైతే రెండు వేసేయచ్చు ఇంకా సరిపోతుంది చక్రి ఇప్పుడు మనం ఇది పోపు చేసుకున్నాం కదా ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం దాంట్లో వేసేసుకుందాం ఓ దీన్ని ఇందులో ఆ దాంట్లో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది పూర్తిగా పేస్ట్ లా కాకుండా కొంచెం కలిపి చాలా బాగుంటుంది కొంచెం పులుపు అది అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది మంచిగా బాగా కలిపేసేద్దాం ఆల్రెడీ నువ్వులు అవి వేసారు కదండి మంచి వాసన చక్కగా అన్ని పెట్టుడు పచ్చళ్ళే కాకుండా మధ్య మధ్య ఇట్లాంటివి కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే బాల్ అది చేసుకుందాం అయిపోతుంది అయిపోయింది చాలా అందంగా ఉందండి పచ్చడి 
చాలా రుచిగా ఉంది అంటారు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది దొండగా పెద్దగా ఎవరు పిల్లలు కూడా ఇష్టపడరు బట్ ఇలాగా అందులో నువ్వులు పొడి అది కలిపి ఫ్రై చేయి చేయడంతో డెఫినెట్ గా పిల్లలు తినడానికి కూడా బాగా ఇష్టం చూపిస్తారు ఓకే దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందా అయిపోయిందండి వేడివేడి దొండకాయ పచ్చడి రెడీ ఓకే అండి మరి టేస్టీ టేస్టీగా దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ముందు ఈ దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలని ఆ విధానాన్ని ఒకసారి వచ్చాను దొండకాయ పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు హాఫ్ కేజీ నూనె పసుపు నువ్వులు ఉప్పు నిమ్మకాయ రసం పచ్చిమిర్చి పోపు దినుసు దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి రెండు పాన్లు పెట్టుకోవాలి ఒక పాన్లో తాలింపుకు సరిపడా నూనె పోసి అది వేడయ్యాక అందులో పోపు దినుసులు వేసి బాగా కలిపి పోపు సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో పాన్లో ఆయిల్ లేకుండా నువ్వులు వేసుకుని వేయించుకోవాలి అవి వేగిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి నూనె వేడైన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి వేయించి ఒక బౌల్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొంచెం నూనెని దానికి జత చేసి దొండకాయ ముక్కల్ని కూడా వేసి అవి కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత నువ్వులు ఉన్న మిక్సీ జార్లో వేసి అందులోనే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని కొద్దిగా పసుపు తగినంత ఉప్పు నిమ్మరసం కొద్దిగా వేసి బాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ మిశ్రమాన్ని తాలింపు పాన్లో వేసి బాగా కలిపి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే దొండకాయ పచ్చడి రెడీ మరి చూశారు కదా ఈ దొండకాయ పచ్చడిని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసే విధానాన్ని ఇంకా రుచి చూసేద్దామా మంచి టేస్టీగా ఉందండి సాధారణంగా పిల్లలు పెద్దగా దొండకాయ తినడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళకి ఇలాంటి లిటిల్ బిట్ స్పైసీగా పుల పులగా ఇలా వెరైటీగా పచ్చడి చేసి పెడితే దొండకాయతో డెఫినెట్గా చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటారు బాగుందండి అరుణ్ గారు మీ దొండకాయ పచ్చడి రెండు రుచికరమైనటువంటి పచ్చడిని ఈరోజు రుచి చూసాం కదండి మరో ఎపిసోడ్లో మరో రెండు పచ్చడితో మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ బాయ్